professor e gestor em educação aposentado pelo Estado, ministrando há quase 40 anos aulas de Kung Fu, sendo responsável pela introdução das crianças na arte marcial aqui no Brasil, o mestre Elan Oliveira será homenageado pela segunda vez com o um título internacional. Em 2017, mestre Elan recebeu este reconhecimento pela excelência em seus trabalhos e em sua carreira, em uma solenidade que foi realizada no Uruguai. Agora, em 2018, é a vez de voltar a receber esta homenagem, porém, na Argentina. Para a nossa reportagem, o mestre Elan Oliveira falou com orgulho sobre esta nova conquista, confirmando a data e a cidade em que ela acontece. Nós estamos há 38 anos ensinando a arte marcial chinesa, que é o Kung Fu, conhecida, né, o nome correto é Wushu. E estamos desenvolvendo um trabalho né, de décadas aí, participando de competições em toda a América do Sul, participamos nos Estados Unidos, estive lá por oito vezes, fiz 30 seminários, aperfeiçoando cada vez mais. E agora, depois que eu aposentei do Estado como gestor de escola pública, como professor, eu estou novamente me dedicando né, a essa arte e nós já participamos, depois que eu aposentei esse ano, que passou esse ano, em cinco competições internacionais. Fizemos um bom trabalho tanto né, na Argentina como no Uruguai, agora no Paraguai também. E o ano passado eu fui surpreendido, o Conselho de Mestres do Uruguai me concedeu a nominação para o Hall da Fama do Uruguai. E recebi a mensagem hoje de que meu nome foi aprovado para receber novamente o Hall da Fama da Argentina. É o reconhecimento do Conselho de Mestres da elite dos faixas pretas da América do Sul. Há 38 anos ministrando aulas de Kung Fu e com vasta experiência nacional e internacional, Mestre Elan falou sobre como foi dedicar todo este período à arte marcial que prima pela disciplina. Olha, eu tenho um prazer muito grande de falar que eu mudei muita coisa no Kung Fu do Brasil. Quando eu comecei a ensinar, era a preocupação mais era com combate, com lutas. E só pessoas adultas participavam dos treinamentos. Com o tempo eu fui colocando né, jovens até baixar essa idade para quatro anos. O pessoal me chamou de louco na época, pessoas, criança não aprenderia, não poderia. E eu comprovei que criança aprende, aprende muito bem. E nós estamos com várias crianças aí. Tem um aluno aqui de nove anos, já bicampeão internacional. O João Vitor de 15 anos, 16 anos agora. Ele conseguiu tetracampeonato internacional, agora fez quatro competições, dois, duas no Uruguai, uma na Argentina e uma no Paraguai e venceu as quatro. Então a preocupação maior minha, eu só trabalho, se for para isso, é cultivar valores nessas crianças para que tenhamos um mundo melhor e cidadãos melhores no nosso planeta.